Another day. <risos> Pô, cantou a mais inusitada que tem. You are not alone. I will be with you. Do you far away? Gostou, né? Muito bom. Agora pode, pode começar isso que quiser. <risos> Grande momento! Lia G. Guiquinária. E aí, galera? Tudo beleza? Eu cantei essa música, sabe por quê? Eu lembro, assim, algumas memórias nostálgicas envolvendo Michael Jackson. Eu lembro quando foi lançado esse clipe no Fantástico. Porque o Fantástico, a época que o Fantástico era bom, de vez em quando promovia lançamentos de clipes de pop stars. Sim. Eu lembro que I Wanted That Way do Backstreet Boys foi lançado no Fantástico. Esse clipe, é, You Are Not Alone, foi lançado no Fantástico. Remember the Time... É, foi lançada no Fantástico, inclusive eles fizeram uma baita produção sobre esse clipe com o Ed Murphy e tal, então me, me veio essa memória nostálgica. E como vamos falar de Michael Joseph Jackson, é, eu senti no coração de cantar aqui com vocês. E aí, galerinha? Tudo beleza? Grande momento. Temos muitas informações aqui sobre essa cinebiografia de Michael Jackson. Muitas informações positivas, tanto em relação a primeiras impressões sobre o filme. O filme já foi finalizado. Vamos ter muitas músicas nesse filme. Muitas, André. Sabe quantas? Quantas? 30. É isso aí. Não espero menos que isso. 30 músicas a gente vai ter nesse filme do Michael Jackson. Fiquei muito feliz. Algumas imagens do Jafar, que tá muito parecido. Gostei. Quero, quero só ver a hora que chegar. Já tá, já tá na hora de sair o trailer, né? Já tá na hora. O filme é pra abril de 2025. É uma grande cinebiografia e dependendo do nível do filme, acredito que ele bata bilhão. Existe essa possibilidade, porque pra mim o Michael Jackson é o artista mais famoso da história. Você tem um monte de coisa ainda com referência do Michael Jackson hoje em dia. Você tem pessoas dançando no TikTok, você tem covers, o próprio Rodrigo Teaser tem, aí. Tem, tem pegadinha, tem pegadinha, até pegadinha do Michael Jackson maravilhosa. Nossa. Do cara assustando com grito, então... Não! É... Então o Michael Jackson ele é um grande símbolo da cultura pop, sem dúvida alguma. E a gente sabe que a cinebiografia, é, a academia, quando é bem feito, a academia gosta de premiar. Que foi o caso do Elvis. O Elvis chegou a ganhar, não ganhou algum Oscar? Foi indicado, não ele lembro se ganhou, várias... teve várias indicações. Então, mas Inclusive eu... o Austin Butler foi indicado como melhor ator. ator. Né? É. E assim, alguns podem discordar de mim, mas o Michael é maior do que o Elvis na minha singela opinião. Agora... É um filme difícil, como eu sempre falei, é um filme difícil pra fazer do Michael Jackson, porque você tem que tomar cuidado pro personagem não ficar tão caricatural, né? Porque o Michael Jackson, ele tem aquela voz, é, é que o, o, próprio, o próprio Chris Tucker faz muito bem. Não, Chris, não. It's holiday, man. Então, assim, você tem que tomar cuidado pra não ficar, suar o engraçado, né? Mas, pelo que a gente viu ali, o, o sobrinho dele, ele já dança muito, isso é ótimo. É, ele dança ele canta muito. também. Ele canta muito bem, então parece estar tá bem caminho andado. Então, eu fico muito feliz com as informações desse filme até então, mas eu preciso... <risos> Tarcísio do trailer. Eu preciso muito desse trailer, eu quero ter uma, uma noção. E é claro, você não pode lembrar do, do Michael Jackson só da década de 80. O Michael Jackson começou ali no Jackson 5 quando ele tinha 6 anos de idade. Então você tem o Jackson 5, você tem algum single solo que ele gravou, como One Day in Your Life, como o próprio Ben. E você tem a, adolescência, a, a infância do Michael, a adolescência e até os 20 e poucos anos que aí lançou o, o Thriller em 82. Então você tem muita música. E aí se você vai contar a história do Michael Jackson de uma vez só, você tem até, a, até os anos 2000 com música dele com o falecimento dele em 2009, então eu espero bastante desse filme, pode ser, se bem feito, pode ser um filme que dê bilhão, viu? Lembra aquele desenho do Jackson 5? Lembro. Passava na manchete. Aquele desenho do Jackson 5, é. né? Era antigo, era, era teve muito, até desenho. Era muito legal, teve passava junto com o Rabugento. É. Teve até desenho do Jackson 5, Jackson 5 foi um grande fenômeno, né? É. Então tem muita coisa aí, eu também quero saber da duração do filme, acredito Sabe que vai ser um filme de... De quase três horas. Sabe uma coisa que eu gostaria muito que tivesse nesse filme? Assim, uma coisa que eu quero é ele 
criando os passos. Isso aí, eu acho que isso é essencial. Sabe, tipo, ele sozinho ali, peraí. A criada, a, a, a famosa andada pra trás, Mon Walker, rodada. Eu lembro né, que ele dava algumas entrevistas que ele tinha muita dificuldade de fazer o movimento de girar e parar nas pontas dos pés. É, tanto que no, no primeiro, na primeira vez que ele faz o Mon Walker, ele tenta fazer. Vocês podem procurar no YouTube, tipo, The First Mon Walker do Michael Jackson. Ele não consegue ficar na ponta do pé. E ele ficou muito bravo esse dia, porque ele não conseguiu fazer perfeitamente. Ele faz e volta rápido, porque o ideal é ele ficar, né? Ele é. ficar uns dois segundos, aí ele volta. E ele ficou muito bravo, porque ele não executou perfeitamente. Isso. Então, é, isso provavelmente... Os bastidores são muito, muito é, interessantes. E se você procura saber mais da vida do Michael Jackson, compre a magia e a loucura do Taraborelli. Randy Taraborelli é um... Um jornalista que acompanhou ele desde pequeno, que é esse livro, é ótimo. Daria para se basear facilmente nesse livro. Bom, vamos trazer então todas as informações da cinebiografia de Michael Jackson. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, dê seu like e ative o seu sininho. Se você já é um velho inscrito, toque aqui, dê o like, faça um comentário, ative o sininho. E dê um pulo também na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. Se está frio na sua cidade, adquira os moletons da loja da linhagem www.lojadalinhagem.com Se você precisa de dinheiro, fica até o final do vídeo que a gente tem uma dica especial pra você. Vamos lá, galera. Filmagens concluídas. Já temos aqui o Jafar com algumas imagens muito boas. A pose tá incrível. A pose... É interessante porque ele tem o biotipo. Ó, você vê que o gestual é parecido, o físico é parecido, o cabelo tá parecido, não sei se é peruca, mas muito interessante, tá? E outra coisa, isso que você falou da dança, de, de ter a composição, é, era muito interessante explorar isso, porque ele tinha... Ele tinha, sabe aquele salão de dança que tem tudo espelhado? Como tá aqui? Ele isso. tinha na casa dele e ele ficava ali treinando. Isso é essencial nesse filme, tá? E isso é a composição das músicas. Então vamos à matéria aqui, galera, que tá lá no site da Linhagem, linhagemgeek.com.br. Por meio de seu Instagram, a JK Filmes anunciou que as filmagens de Michael foram concluídas. Isso significa que alguns materiais oficiais, como teaser e até trailers, podem chegar ao público em breve, tendo em vista que o filme estreia em março de 2025. A obra promete gerar uma grande repercussão. Estima-se que o orçamento seja em torno de 150 milhões de dólares. Caro, hein? Caro. 150 milhões é um bom dinheiro. É. Eu agora eu espero mais do filme depois desse orçamento. Quem dará a vida a Michael Jackson será Jafar Jackson, sobrinho do ícone. Jafar também é cantor, mas fará sua estreia em Hollywood justamente interpretando o tio. Vamos agora sobre as primeiras impressões. A Universal apresentou uma prévia do filme biográfico de Michael durante uma Cine Europe em Barcelona, impressionando o público com uma cena do icônico vídeo Thriller. O produtor Graham King, que trabalhou sete anos no projeto, revelou que o filme acabou de ser finalizado e está sendo editado pelo diretor Anthony Fuqua. Quem destacou a complexidade de contar a vida do rei do pop, mencionando que o filme incluirá mais de 30 músicas de Michael Jackson. Você sabe qual filme o Fuqua dirigiu? Protetor. É verdade. Então, assim, é um diretor, dia de treinamento, é um diretor bom, hein? Eu tô muito... Meu, eu tô começando a criar bastante expectativa. E assim, claro, você tá fazendo o filme do Michael Jackson, você precisa de música, né? Não tem jeito. Você tem que ter a música dele. E se você fizer... Vamos ver como é que vai ser o sobrinho dele, né? Porque o filme é ele. É. Não tem jeito, né? O filme vai ser ele. E o, o comportamento do Michael, né? Porque... O Michael era um empresário implacável, ele era o cara que queria ser o número um de qualquer jeito, ele queria ser o melhor. Então eu acho que se você pegar essa veia dele, é, é incrível. Eu sempre lembro da, da, da lembrança, quando ele jogava com o Jackson 5, jogava, a, o grupo Jackson 5 jogava basquete contra o The Temptations, né? E eles jogavam, e quando perdia, o Michael saía fora e ia pro estúdio. E aí o jornalista perguntou pro pai dele, por que, que ele foi pro estúdio depois de perder ele? Porque ele sabe que ali ninguém ganha dele. É, é então, boa. Então, esse comportamento competitivo do Michael, é, é interessante você adaptar, porque as pessoas não conhecem. Sim. E vê sempre ele com aquela imagem de sensível e tal. E também da, da, da cena que não pode faltar é ele demitindo o próprio pai. 
É. Ele demitido pra pai com dois seguranças atrás. Tinha medo do pai dele. Então, assim, é, é, são várias coisas que essa parte empresarial ela é muito importante, porque muitos críticos e até o pai do Michael Jackson achava que ele não ia dar certo solo. Aí ele vai fazer dois álbuns, depois ele volta com os irmãos. O pai dele falava isso. Entendeu? Então, aí o Michael Jackson foi pra carreira solo e aí acabou, né? O resto é história. Então, tem muita coisa interessante nisso aqui. Eu gostaria de saber da duração, mas não tem essa informação ainda. É, né? por enquanto não temos essa informação, mas temos aqui mais uma informação interessante. Ó, Durante a apresentação, King mencionou que desvendar a vida de Michael Jackson foi uma tarefa assustadora, mas ele está confiante no resultado. O clipe apresentado recebeu uma reação positiva, reforçando as expectativas altas para o filme. O filme Michael promete ser uma, biografia, uma cinebiografia abrangente e emocionante do rei do pop, destacando momentos icônicos de sua carreira e incluindo um vasto repertório de suas músicas. Eu já vou dizer pra vocês que eu tenho certeza que eu vou chorar no filme. Eu também acho que eu vou. Esse, esse é um filme que vai me balançar porque eu sou fã do Michael. É, esse filme aí, tem galera... Tudo, tem tudo pra começar o ano de 2025 no, no céu. E é o que eu falei, dependendo, se o filme for nota 8 pra cima, dá bilhão. Muito bom, senhoras e senhores. Então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Estamos no aquecimento aqui, hein? Michael Jackson, vem aí. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal. Fiquem com a dica do Tom Dima se você precisa de dinheiro. E até o próximo vídeo. É, eu sei muito bem quem você é. Você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo na internet, né? E se eu falar pra você que você pode fazer uma grana na internet? Ó, nesse caso aqui, o Gustavo, ele sacou mais de R$ 2.500. O dinheiro tá no bolso dele e ganhou pela internet. Ó, a Mário mesmo, quando me procurou, só queria fazer uma renda extra de 500 conto e fez mais de R$ 2.700. Você que acompanha o canal da Linhagem Geek, essa é uma oportunidade para você fazer uma renda extra. Eu, Tom Dimas Torres, eu vou te ajudar e é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te mostrar como funciona para você começar essa semana fazendo uma renda extra. Pronto, clica aí, tô te esperando.